ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭൻ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഗുരുവായൂർ കേശവൻ ചെരിഞ്ഞ ശേഷം ഇവിടുത്തെ ആനകളിലെ മുഖ്യനാണ് ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ ആനക്കോട്ടയിലെ അന്തേവാസിയായ പത്മനാഭനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് ജനുവരി പതിനെട്ടിനാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടയിരുത്തിയത് തൃശൂർ പൂരത്തിന് സ്ഥിരമായി പങ്കെടുത്തിരുന്ന പത്മനാഭൻ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിന്റെ രാത്രി തിരം പെയ്യിച്ചിരുന്നു ഒരു ഉത്സവത്തിന് കേരളത്തിൽ ഒരു ആനയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകത്വക്ക ലഭിച്ച ആന എന്ന ഖ്യാതി പത്മനാഭന് സ്വന്തം ആരോഗ്യസ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ യജരത്നം പത്മനാഭനെ പുറമെയുള്ള എഴുന്നുള്ളിപ്പുകൾക്ക് അയച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ നീണ്ടിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മാർച്ച് ഒന്നിന് നടന്ന ഉത്തരാളിക്കാവ് പൂരത്തിന് പത്മനാഭൻ വടക്കാഞ്ചേരി ദേശത്തിന്റെ തിടം പേറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പത്മനാഭന്റെ ആരോഗ്യ വർധന കണക്കിലെടുത്ത് പുറം എഴുന്നുള്ളിപ്പുകൾക്ക് അയക്കാനുള്ള ദൂരപരിധി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററായി ദേവസ്വം ഭരണസമിതി ഉയർത്തി ഇതിനുശേഷം പത്മനാഭന്റെ ആദ്യത്തെ എഴുന്നുള്ളത്ത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തുറവൂർ മഹാക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഗുരുവായൂർ കേശവൻ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ കേശവന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് മാല ചാർത്തുന്നത് പത്മനാഭനാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം പത്മനാഭന് ഗജരത്നം പട്ടം നൽകി ആദരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഗജചക്രവർത്തി പട്ടവും പത്മനാഭൻ കരസ്ഥമാക്കി പതിനാലാം വയസ്സിൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ പുന്നത്തൂർ കോട്ടയിലെത്തിയ പത്മനാഭന് ഇന്ന് വയസ്സ് എൺപതിനടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ഈ ഗജവീരന് ലക്ഷണപ്രകാരം എടുത്തു പറയാനുള്ള ഏക കുറവ് വലത്തെ കൊമ്പ് അകത്തേക്ക് ഉൾപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആളുകളോടും ചട്ടക്കാരോടും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ഒരു ആനയാണ് ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുന്നത്തൂർ കോട്ട സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുളിച്ച് കുറി വരച്ച് സുന്ദരനായി വന്ന ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭനെ ഒത്തിരി നേരം നോക്കി നിന്നുപോയി ആ ആനച്ചന്തം എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു